हमारा तो ये मानना है कि हर इंसान अच्छा होता है सबके दिल में सच्चाई छुपी होती है बस समय और हालात के चलते ना तो गलतियां कर बैठता है मर्डर और रेप केस में सजा याफ्ता प्रोफेसर गोपाल की पत्नी की राष्ट्रपति से अपील मेरे पति बेगुनाह है उन्हें छोड़ दिया जाए अब सभी को याद होगा कि 2008 में रूपाली को दुष्कर्म के बाद मार दिया गया था हत्यारे ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया उसके बाद शीशे से उसका सर दे मारा इस केस में प्रोफेसर गोपाल को अरेस्ट किया गया था उन्हें सजा भी मिल चुकी है पर अब भी उनका यही कहना है की वो बेकसूर है तो अभी हम प्रोफेसर गोपाल के घर के बाहर है और उनकी पत्नी शकुंतला ऐसी कुछ बातें करते हैं चलिए शकुंतला जी आप हमें बताइए कि आपने राष्ट्रपति जी से क्या अपील की है मेरे पति पिछले 11 साल से जेल में हैं। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति जी से मेरा यही अनुरोध है कि वो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय छात्र क्रिमिनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं 2020 के डेटा की माने तो हिंदुस्तान की जेल में करीब 70 प्रतिशत अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन कैदी हैं जिन्होंने अपराध किया है या नहीं इस बात का निर्णय हमारी कोर्ट अभी तक नहीं कर पाई है इनमें करीब एक करोड़ क्रिमिनल केसेज ऐसे हैं जो पिछले एक साल से विचाराधीन है और करीब 22 लाख ऐसे केसेस हैं जो पिछले 10 वर्षों से पेंडिंग हैं। शायद ये सब इसलिए क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था का मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए फिर भी उसके बावजूद ना जाने ऐसे कितने निर्दोष लोग हैं जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं मुझे लगा मेरी पत्नी शकुंतला और बेटी सूची मुझसे मिलने आई भाई मैं सीनियर इंस्पेक्टर आदिल खान नोएडा आपसे कुछ पूछना चाहता हूं ग्यारह साल से तो बंद करके रखा है आप लोगों ने जेल में अभी कुछ कहना सुनना बाकी है मैं रूपाली शास्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ सर फेमिनिस्ट के ऊपर आपके बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट तो बहुत अच्छा है हाँ। लेकिन ये औरतों को अपने अधिकार के नाम पर चिल्ला चिल्ला कर नारेबाजी करने की क्या जरूरत है मेरा मतलब है कि बराबरी का अधिकार तो शांति से भी लिया जा सकता है रूपाली रूपाली के बारे में तो मैं जो कुछ जानता था सब बता चुका हूँ किताब पढ़ी मैंने आपकी उस किताब में औरतों के हकूक को उनके किरदार को बाखूबी बयान किया है फिर भी मुझे हैरत इस बात की है कि जो शख्स औरतों की इतनी इज्जत करता हो किसी लड़की को इतनी वहशियत से कैसे मार सकता है हम और नहीं बैठ सकता है यहां उम्र हो गई है थक जाता हूं जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वैसा ही हो आप लोगों को मैं वैशी लगता हूं गलत लगता हूं मुझे लगता है कि गलती कानून से हुई है पैसे तुम्हारी वजह से हमें रोज मार पड़ती है रोज सुनने को मिलता है 
माँ तुम रोज रोज ही आलू की सब्जी कहाँ बना देती हो हमें नहीं पसंद रोज आलू खा खा के पक गए हम कुछ और नहीं मिलता क्या देखो हमारा हाथ लाल लाल कर दिया है दर्द हो रहा है जी क्या सब ये बगे तुम्हारी माँ जान खा रखी तुम दोनों ने बड़ी चिता चला दो बाप तो मर गया तुम दोनों को छोड़ गया हमारी छाती पर खाना तो खाओ बड़ा जरूर भूखे तुम रूपाली के केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते हो जबकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गोपाल को सजा हुई थी सर मैं रूपाली केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता सर पिछले चौदह साल से मैं किसी दूसरे केस की तहकीकत कर रहा हूँ स्नेहल रेप केस और सर वो केस अभी तक अनसॉल्व है सर जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा सर सर ये स्नेहल रेप केस की फाइल है सर स्नेहल के केस में रूपाली के केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि रूपाली के केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे कम से कम अपनी तसल्ली के लिए एक बार पूछताछ करूं। प्लीज़ लॉ मी सर प्लीज़ ओके वर्ल्ड चैंस अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हम ये सब बर्दाश्त करना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है ठीक है हमें रूपाली के फादर से मिलना रामाकांत शास्त्री जी से जी मैं ही हूं मैंने रूपाली की केस फाइल देखी आप लोग यहां बनारस में हैं लेकिन रूपाली की मौत हुई आगरा में वो आगरा में क्यों थी वो टीचर बनना चाहती थी इसलिए आगरा में टीचर्स ट्रेनिंग कर रही थी आगरा क्यों यहां बनारस में तो काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है उसकी कोई सहेली थी उसी के साथ रहना था उसे कौन सा है पता नहीं कभी बात नहीं वैसे भी उसे आगरा गए हुए एक महीना ही हुआ था कि उस तरिंदे गोपाल ने उसे मार दिया उस गोपाल की पत्नी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कहीं ऊपर के प्रेशर में दोबारा कानूनी कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई उस केस के तार रूपाली के केस से उलझ रहे बस तारों को सुलझाने की कोशिश कर <laughs> कैसे हुआ ये सब पता नहीं रवीना तो हमारे साथ खेल रही थी और फिर अचानक से कुएं का पानी पीकर कर है वो आप लोग बड़े मार डाला मेरी बच्ची को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जी सर ये कुएं के पानी की बात कर रही है पानी की जांच करवाओ मुझे माफ कर देना रवीना मुझे माफ कर देना तो क्या सच में रवीना को जन्म देने वाली मां ने ही उसकी सांसें छीन ली थी और अगर मीनल ने इतना संगीन अपराध किया था तो उसकी मजबूरी क्या थी या जो दिख रहा था वैसा था नहीं और आदिल खान को रूपाली के केस में ऐसा क्या दिखा कि वो गोपाल दास से मिलकर रूपाली के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से बार बार आदिल खान को यह लग रहा था कि स्नेहल और रूपाली के केस में कोई समानता है आखिर स्नेहल के साथ ऐसा क्या हुआ था वो कौन सा गिल्ट था जिसकी वजह से तेरह साल बाद भी इंस्पेक्टर आदिल खान स्नेहल की केस फाइल को साथ में लेकर घूम रहा था देख के क्यों नहीं चल रही अभी टक्कर हो जाती है आपकी 
सर 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 वहाँ कोई है सर मेरा कोई पीछा कोई नहीं सर सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर लेकिन इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा सर है सर मैं जानती हूँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर रोहित साहब सच कह रहे हैं विद्या कसम खाते साहब उसके पीछे नहीं थे हम तो अपने क्लिनिक पर चले गए थे रेस्पेक्टेड कंपाउंडर है सर रेस्पेक्टेड कंपाउंडर हाँ लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तू सर हम उसे प्यार करते हैं सर एकदम रियल वाला लव स्नेहल स्नेहल रुको ना अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा स्नेहल तुमसे बात कर रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है हमारा हाँ क्या समझ नहीं आता तुमको हम क्या सड़क पर लड़की छेड़ने वाले छोरे दिख रहे हैं तुमको अरे प्यार करते हैं तुमसे शादी करना चाहते हैं लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती हो तुम्हारे पीछे चक्कर का किस लिए काट रहे तुमने कोई हमको सिग्नल दिया होगा तभी ना या हमारा पागल है दिमाग खराब है हमारा प्यार नहीं करते देखो सुनो हमारी बात सुनो तुम अपने दिल का बात सुन नहीं पा रही हो है ना तो तुम एक काम करो तुम हमको किस करो तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो अरे सुनो अरे सुनो एक रात यहाँ काटेगा ना तो तेरे सर से ये अश्क का भूत उतर जाएगा रखो इसको रात भर यहीं पे। सर सर हमारी बात तो सुनिए सर दो हजार पांच में आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे जी इसे जानते हैं इसके कत्ल के तार रूपाली के कैसे जुड़ रहे हैं अच्छा लगा 2005 के केस की इन्वेस्टिगेशन आप अभी 2019 तक कर रहे हैं वरना तो पुलिस ने रूपाली के केस को दो दिन में ही क्रैक कर लिया था मुझे जेल में बंद करके बिना इस बात की अच्छी तरह से तहकीकत किए हुए कि मैंने रूपाली का खून किया भी है या नहीं तभी तो 11 साल से आप इस जेल में उस जुर्म की सजा काट रहे हैं केस फाइल स्टडी की मैं जिस दिन रूपाली का कत्ल हुआ उस दिन आपके फोन की लोकेशन रूपाली के घर के आसपास ही थी और यहाँ तक कि उसकी मेड चश्मदीद उसने बयान दिया है कि जब वो घर से निकल रही थी तब आप रूपाली के घर में दाखिल हो रहे थे और उसके जाने के बाद आपने पाली कर रहे और कत्ल किया एक झूठे केस के इल्जाम में उमर कैद की सजा तो मिली ही है ये आपका जो दूसरा केस है ये भी मेरे सर डाल दीजिए सजा तो उतनी ही रहेगी सर ये तो खुद कह रहा है कि इसी ने किया नहीं किया बल्कि इनको लगता है कि इन्हें झूठे केस में फंसाया गया इनका कहना है इन्होंने रूपाली का रेप और कत्ल नहीं किया तो फिर रूपाली के केस की सच्चाई आखिर है क्या जब तक रूपाली के केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती मैं स्नेहल का केस सॉल्व नहीं कर पाऊँ गोपाल दास की बीवी शकुंतला से मिलते हैं जी हम सब रूपाली को जानते थे रूपाली इनकी स्टूडेंट थी घर पे भी उसका आना जाना था आपके पति रूपाली के घर क्यों गए थे जी मुझे नहीं पता कहीं गोपाल जी और रूपाली के बीच में कुछ जी बिल्कुल नहीं मेरे पति ऐसे आदमी नहीं थे देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बॉडी में काफी मात्रा में अमोनिया मिला है और ये सब खाने पीने की वजह से नहीं हुआ हम अपनी कार्रवाई करेंगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग आप लोगों की कार्रवाई से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी हमने पहले भी ग्राम पंचायत में कहा था कि कुएं के पानी में कुछ गलत है अगर हमारी बेटी के शरीर में अमोनिया था तो पानी में भी है तो गलती तो प्रशासन की हुई ना जिसकी वजह से हमारी बेटी क्या आप इतने साल पुराने केस को लेके आ गए पहले ही पुलिस ने मुझे इस केस को लेके बहुत परेशान किया है रूपाली आपके फ्लैट में रहती थी जी हाँ उस वक्त रूपाली के साथ उसकी कोई दोस्त भी रहती थी इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता पर रूपाली की एक मेड और रूपाली का पति उसके साथ में रहा करता था रूपाली का पति नमस्ते वो आपने फोन किया था ना फ्लश खराब है 
हाँ जी आप आइए ना फ्लश में पता नहीं क्या हो रहा है दो तीन दिन से ना बहुत पानी लीक हो रहा है मैंने प्लम्बर को भी फोन किया लेकिन उसका कुछ अच्छा सुनिए सुनिए आप अंकल को दिखा दीजिए वॉशरूम मैं चाय बना के लाती हूँ ठीक है नमस्ते आइए एग्रीमेंट के पेपर वगैरह हैं आपके पास नहीं सर एग्रीमेंट के पेपर्स तो नहीं है कोई फोटो होगी कोई तस्वीर कुछ भी नहीं सर अच्छा रूपाली जिस लड़के के साथ रहती थी जो उसका पति था उसका नाम तो याद होगा आपको ऐसे कोई नाम था शायद संदीप बकवास कर रहे हो मकान मालिक रूपाली ने शादी नहीं की थी और आप लोग किस बिना पर दोबारा से इस केस की तहकीकत कर रहे हैं किस कानून के तहत मेरी बेटी का कत्ल हुआ था उसके कातिल को सजा मिल गई आपकी बेटी के गुनाहगार गोपाल दास को सजा मिल गई वो सलाखों के पीछे चला गया इससे आपको तसली मिल गई हो पर स्नेहल स्नेहल के गुनाहगार अभी भी आजाद घूम रहे उसे इंसाफ नहीं मिला स्नेहल की माँ अभी भी अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही हेलो 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 सर मेरे घर पे कोई है सर प्लीज मेरी मदद कीजिए स्नेहल छोड़ो छोड़ो मुझे क्या हुआ क्या हुआ स्नेहल कोई भी नहीं कोई भी नहीं बेटा एक मिनट बेटा मैं आई हूँ स्नेहल मैं सब इंस्पेक्टर आदिल खान स्नेहल ने कॉल किया था वो ठीक है कहाँ हुआ कौन आया था सर वो लड़का कौन लड़का उस विंडो पर वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था सर सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे नाम मेरी बेटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है दरअसल इस अंधेरे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया साल भर पहले स्नेहल के पिता की हत्या कर दी गई थी स्नेहल का कहना है कि विनोद ने ही उसे मारा था कौन विनोद विनोद मेरा देवर जायदाद के लिए उसने मेरे पति को मार दिया स्नेहल ने देखा भी था उसने कोर्ट में भी बताया लेकिन विनोद के वकील ने उसकी बेल करवा दी ये कहकर कि स्नेहल की आंखें कमजोर हैं, वो चश्मा लगाती है इतनी रात के अंधेरे में उसने इतना साफ साफ कैसे देख लिया तभी से स्नेहल को अंधेरे से बहुत डर लगता है स्नेहल यहाँ कोई नहीं आया मैंने सब जगह चेक किया सर, सर यहाँ सच में कोई है नहीं सर... था बच्चा नहीं था मैंने सब जगह चेक किया और वो लड़का रोहित वो भी आपका पीछा नहीं करता मैंने उसके फोन की लोकेशन निकलवाई सब जगह चेक किया वो क्लिनिक में ही होता है आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपका पीछा करता है जबकि आपका कोई पीछा नहीं कर रहा और यहाँ भी कोई नहीं आया था एक सवाल का जवाब देंगे आप जी जी आप बार बार ट्रांसफर क्यों ले लेते थे पहले लखनऊ फिर कानपुर फिर नोएडा फिर बनारस उसके बाद आगरा क्योंकि <laughs> तो मैं सेल्फिश था डरपोक भी मतलब मतलब दुनिया देखनी थी मुझे सोशोलॉजी का प्रोफेसर था ना तो अलग अलग सोसाइटीज़ देखना चाहता था लोगों पे रिसर्च करना चाहता था अपनी बुक के लिए लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नौकरी छोड़ करके अपने मन का काम कर सकूं। तो उस दिन आप रूपाली से मिलने उसके घर क्यों गए थे रूपाली बहुत प्यारी बच्ची थी हमारी फैमिली से बहुत क्लोज तो जब वो आगरा आई तो मुझसे मिलने आई थी मैं भी एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया अरे चाय की क्या जरूरत थी <laughs> सर लीजिए ना प्लीज अच्छा घर पे सब ठीक है ना हाँ हाँ घर पे सब ठीक है 
क्या बात है बहुत परेशान लग रही है नहीं नहीं सर सब ठीक है तो चलता हूँ फिर जी सर नमस्ते कॉलेज में मिलते हैं जी रूपाली की मेड ने आपको वहाँ से जाते हुए देखा था हाँ हाँ वो वही थी लेकिन उसने बयान दिया कि जब वो वहाँ से गई तो आप फिर से वहाँ गए हाँ पुलिस वालों ने उसकी बात को ही सच मान लिया अब पता था ना कि रूपाली ने किसी लड़के से शादी की है फिर भी ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई क्यों नहीं ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम रूपाली तो मेरी बेटी की तरह थी और उसने तो ये सब कुछ नहीं बताया मुझे बेटी कह रहे किसी के रेप और मतलब क्या चीज लगे आपके ऊपर ये तो मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं शायद इसीलिए कष्टों से बचाने का उपाय कर दिया कैसा उपाय हम यहाँ से चले जाएंगे माँ किसने कहा तुझे तुम फोन पे बात कर रही थी ना तब हम सुन लिए और क्या सुना तूने बस इतना ही क्या ऐसे बड़ों की बातें छुप कर नहीं सुनते हाँ हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे तुझा चाची आपने बुलाया हाँ खीर बनाए थे तुम्हारे लिए आ तुम आती हो तो लगता है रवीना आ गई हम तुम्हारे लिए खीर लेकर आते हैं जैसे ही पता चलता है इन्फॉर्म करो मॉर्निंग सर मॉर्निंग सर वो रूपाली और संदीप की शादी का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ये पता चला है कि ये संदीप है कहाँ और वो रूपाली की मैं उसके बारे में कुछ पता चला अभी तक नहीं सर पता लगा सर आप ऐसे बार बार आया मत कीजिए आदत होने लगी है आपकी डर लगता है कहीं दोस्त न मान बैठू दोस्ती में डर कैसे डर तो दुश्मनी में लगना चाहिए आप अपने काम से आए हैं चले जाएंगे फिर खाली खाली लगने लगेगा ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं देख लो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक मासूम लड़की को आपका की और रेप किया फिर भी इतने सुकून से कैसे मैंने अपनी चाल चल दी है आप अपनी चाल चल चलिए आप अपनी दवाइयां तो ठीक से ले रहे हो ना सर सर वो सच में पे। सर। स्नेल कोई नहीं है ये आपके मन का बहम है आप एक काम करो मैं सुबह सुप... सर लक्ष्मी रूपाली की मेड आजकल एक किराना स्टोर चलाती हैं बड़े ठाट बाट से रह रही हसीना खान के अकाउंट से इस लक्ष्मी के अकाउंट में हर महीने पचास हजार रुपये डाले जा रहे हैं हसीना खान यस सर यहाँ की बड़ी पॉलिटिशियन है लेकिन एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के अकाउंट से एक मेड के अकाउंट में हर महीने पचास किस चीज के डाले जाते हैं यही चाहते हैं ना आप लोग तभी जाकर शांति मिलेगी ना आप लोगों को हमने पानी की जांच करवाई है पानी में अमोनिया नहीं है पहले मेरी बेटी मर गई और अब खुशी <laughs> अगर पानी में अमोनिया नहीं है तो फिर ये लोग कैसे मरे दीजिए जवाब वही जवाब नहीं आप लोगों के पास कुछ नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं करेंगे <laughs> 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 तुम्हारे खाते में हर महीने 
पचास हजार आते हैं कहाँ से आते हैं किस बात के आते हैं और ये पचास हजार तुम्हारे अकाउंट में रूपाली के कत्ल के बाद से आने शुरू हुए आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बोल दो बचा लूंगा हमने कुछ नहीं किया साहब हमने कुछ नहीं किया ये घर ये पैसा ये दुकान सब सब हसीना मैडम ने दिया साहब हमने कुछ नहीं किया साहब हमने कुछ नहीं किया इस थाली में ऐसा क्या है जो हमें देखते हैं अचानक से रख दिया लगता है अमोनिया है यहाँ तो हर घर में मिलता है हर घर में मिलता होगा साहब पर हमारे घर में नहीं छोटा बेटा है मेरा घर गलती से भी कुछ हो गया तो ये तो चीटियों का आटा है बेटा आप जरा अंदर जाओ शाबाश हमने पता किया तुम्हारे बारे में दो साल पहले तुम्हारी सास मर गई थी और उसके बाद तुम्हारा पति आपको हमारे खिलाफ जांच पड़ताल करनी है ना कीजिए तसली से कीजिए तो इस जिल्लत की आदत हो गई है सूची की शादी की तैयारी कर रहे थे हम लोग जब मेरे पति को गिरफ्तार किया गया एक झूठे इल्जाम में इतने सालों हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ गलत होता है लोग हमारा लोग हमारा रेट पूछते हैं तो आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही आपको पुलिस में कंप्लेट करनी चाहिए कानून की मदद लेनी चाहिए जिस पुलिस ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया जिस कानून ने उन्हें सजा दी ऐसे पुलिस और कानून पर क्या विश्वास करूं? हाँ जी कही क्या बात करनी है दस मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका अशफाक खान या फिर संदीप का हूं जी मुझे समझ में नहीं आया रूपाली के साथ संदीप नाम से रहते थे ना ये रूपाली कौन है सुबह दिखाओ जरा ये आपकी और रूपाली की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट अभी यही कहेंगे कि किसी रूपाली को नहीं जानते हमने रूपाली के पड़ोसियों को भी आपके फोटो दिखे उन्होंने भी आपको पहचाना है आप लोगों को सीधी बात समझ में आ नहीं रही या मैं समझा नहीं पा रहा हूं मैंने कहा ना किसी रूपाली को नहीं जानता हूं अशफा बेटा आप इतनी जोर से कब से चिल्ला के बात करने लगे माफ कीजिएगा इनकी बीवी मां बनने वाली है पूरा महीना चल रहा है सरा परेशान है इसलिए चिल्ला बैठे आपके साहबजादे ने रूपाली शास्त्री से शादी की थी इस बात का इलम तो आपको भी होगा फर्जी है ये कागज आप कहें तो ऐसे सेम टू सेम फर्जी कागज बनवा के बिछवा दूँ आपके पास आप हर महीने रूपाली की मेट लक्ष्मी के अकाउंट में पचास हजार किस चीज़ के भेजती हैं कह दीजिए वो सब भी फर्जी उन्होंने रूपाली भाभी के मर्डर केस में गोपाल सर का नाम लेने के लिए बोला था लेकिन क्यों हसीना का रूपाली के कत्ल से क्या लेना देना है हसीना मैडम का नहीं उनके बेटे का अशफाक भैया ने रूपाली भाभी के साथ शादी की थी किसी लाचार की मदद करना कब से जुर्म हो गया इंस्पेक्टर साहब हमें नहीं पता आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और वैसे भी पूरी जनता हमारा परिवार है आप जा सकते हैं सर कमें। सर रवीना और खुशी की मौत के बाद मृणाल ने एक आदमी को फोन किया था इसी आदमी को उसने अपने पति की मौत के बाद भी फोन किया था और दो साल पहले अपनी सास की मौत के बाद भी एक ही पैटर्न है सर इस आदमी को उठा के लाओ सर जिसकी याद भी जहन से मिट जानी चाहिए उसकी फोटो मोबाइल में लेके घूम रहे हैं आप जाइए जाके हिना को मायके से ले आइए लेकिन मम्मी अरे तो... बाबा हमें पता है पहला बच्चा मायके में ही होता है लेकिन बस दिल कर रहा है कि आपका पहला बच्चा 
सबसे पहले हम अपनी गोद में लें सच क्यों नहीं कह रही है मम्मी कि आपको डर लग रहा है कि रूपाली के केस की फाइल वापस ना खुल जाए हम नहीं डरे पर लग रहा है कि आप डर रहे हैं और डर लगना भी चाहिए वरना जो नाम और अहदा आपने बनाया है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा अपनी अम्मी से दूर भाग रहे थे देखिए अम्मी ने ढूंढ लिया ना चलिए घर चलिए और हमारी बहू को भी साथ लेके चलिए सॉरी मम्मी वो नहीं नहीं हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद घर वापस चलिए और निका भी तो है आपका हिना के साथ मम्मी मैं, मैंने रूपाली से निकाह कर लिया है तो हिना के साथ भी कर लीजिए महामहिम की बेटी है जुबान दे चुके हम और हम रूपाली से तलाक की बात तो नहीं कर रहे आप हिना के साथ दूसरा निकाह कर लीजिए आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं मैं आपको बचाना नहीं चाहता लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे जहन में जो पिछले चौदह साल से मुझे परेशान कर रहे हैं उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ कुछ कड़ी हैं जिन्हें मिलाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ ओ कानपुर वाला केस जी मैं समझ रहा था आप मुझे बचाने आए <laughs> आप तो मेरे माथे पर एक और खून का कलंक मरने पर तुले हैं आप उम्र में छोटे हैं मुझसे इसलिए एक राय देना चाहता हूँ दोस्त के नाते जी अपने काम से प्यार कीजिए लेकिन उसे जिंदगी मत बनाइए आपको शायद अभी एहसास नहीं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है मुझे यहाँ जब अपनी बीवी और बेटी से दूर बैठा हूं तब समझ में आता है कि जिंदगी ने क्या क्या छीना मुझसे आपकी तो उम्र पड़ी है अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए आपको मालूम है आप बिल्कुल मेरे अब्बा मरहूम की तरह बातें करते हैं बहरहाल मैं आपको यह बताने आया था कि मुझे नहीं लगता कि यहां आगरा में मुझे स्नेहल के केस का सुराग मिलेगा बस आपको यह बताने आया हूं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है लेकिन जाने से पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है हैप्पी बर्थडे आपको कैसे पता चला दोस्त जो ठहरा सालगिरह बहुत बहुत मुबारक साहब हमने क्या किया आप हमें क्यों बुलाया यहां पर साहब बता दो पहले ये बता इसे कैसे जानता है तू इनके यहाँ तो हम गैस भरने के लिए जाते हैं ना साहब गैस कौन सी गैस साहब इनका फ्रिज खराब है ना तो कभी भी गैस लीक हो जाता है इसीलिए मैडम ने हमसे एक सिलेंडर खरीद लिया था उन्हें पता है कि फ्रिज में गैस कैसे भरा जाता है और उनका सिलेंडर जब भी खाली होता है साहब हम भरने के लिए चले जाते हैं भरने अच्छा एक बात बता कुछ साल पहले तूने इसके मायके में भी सिलेंडर पहुँचा था क्या हाँ साहब वहाँ पर भी तो एक फ्रिज खराब था ना अब तो हमने होमवर्क भी कर लिया है अब भगवान जी खुश होंगे ना हाँ बस तुम्हें भगवान जी के लिए एक और काम करना होगा इसमें जो गैस है तुम्हें उसे सूंघना होगा थोड़ा कष्ट होगा पर तभी तो भगवान जी खुश होकर वरदान देंगे बोलो करोगे ना जी मीना जी
दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की आपने मैं बाथरूम में थी सर क्या तो गैस की स्मेल आ रही है क्या हुआ सर उसकी तबीयत खराब है शर्म नहीं आती तुम्हें एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है हैं? इस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ इसने मोनिया सूंगा और तुम इस घर को पूरी तरह से सर्च करो एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए निकालो ऐसे तो तुम जानती थी कि फ्रिज में अमोनिया गैस भरी जाती है और इसी गैस की मदद से तुमने सबको मार दिया तुम अगर थोड़ा कष्ट से होगी तो भगवान जी पैसों की बारिश करेंगे समझी उसके तीन दिनों के बाद रवीना की मौत हो गई खुशी को भी तुमने वैसे ही मारा हाँ खुशी को इसलिए मारा क्योंकि हम सबको विश्वास दिलाना चाहते थे कि कुएं के पानी में अमोनिया है क्यों क्या ये सब क्योंकि हम थक गए थे अपनी जिंदगी से हम गांव के लिए नहीं बने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे हम बाप ने उन्नाव में शादी कर दी सांस सताती थी तो उसे मार दिया पति एक नंबर का बेबड़ा था उससे तो घिन आती थी तो उसे भी मार दिया अपने बच्चों से भी घिन आती थी हा? वो तो जानते हमारी पर हम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे शादी करना चाहते थे शादी किससे जिससे हम प्यार करते हैं प्यार से ज्यादा खूबसूरत शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है लेकिन कई बार प्यार का खौफनाक चेहरा देखकर प्यार से विश्वास उठने लगता है एक कवि हुए हैं प्रभात लिखरा उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि सुने गए हैं प्रेम समुन्दर सरिता से नित भरते और प्रीति कलश तो लिए हाथ पर बूंद बूंद को तरसे और खड़े प्रेम के दरवाजे पर सभी लगाते प्रीति का राग और फिर भी शंकाओं से शंकित दबी हुई है कहीं पर आग शादी किससे होनी चाहिए जिंदगी कैसी जीनी है ये तय करने का अधिकार बेशक इंसान का अपना होता है लेकिन किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए इससे घिनौना और क्या हो सकता है मीनल ने अपने प्रेमी से शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक के बाद एक खून कर दिए लेकिन उसका प्रेमी था कौन ने सरप्राइज प्लान किया ना तो मैंने सोचा मैं भी अपना रिटर्न गिफ्ट दूं आपको एक लड़की थी हंसिका लखनऊ में उसको भी वैसे ही मारा गया जैसे रूपाली को मारा गया था आपको यह कैसे पता लगता है आप भूल गए कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी सर 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 वहाँ कोई है सर मेरा कोई पीछा नहीं है सर सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर 26 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी 27 साल में बेटी बहुत प्यार करता था मैं इनसे 
लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ मोनोटनस होने लगी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर मेरा खाली दिमाग भी शैतान का अड्डा बन गया था बस एक के बाद एक रेप किया उनका मार दिया आप मजाक कर रहे हैं बिल्कुल नहीं मन में कुछ नहीं था बट अच्छी लगी तो पीछा करने लगा तो रेप किया और मार दिया फिर जगह बदल दी वो लड़की हंसिका थी जिसका पहला मर्डर किया था मैंने बाद में मालूम पड़ा कि उसको मारने के केस में एक ऑटो वाले को सजा मिली तो हिम्मत बहुत बढ़ गई उनमें कुछ सेक्स वर्कर्स थी कुछ मेड्स थी लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई फिर रूपाली दिखी बहुत समझदार थी अच्छी लगी उस दिन फिर मैं वापस उसके घर गया था रूपाली सर आप अभी यहाँ पर मेरा कुछ सामान छूट गया ले लो हाँ जी आइए वो तो उसकी मेड की झूठ की वजह से मैं पकड़ा गया वरना मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाता ये स्नेहल इसे कानपुर में मारा था वहीं पहली बार आपको देखा था मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ इन्हें मारकर लेकिन आपको एक विक्टिम के लिए इतने साल तक तड़पते देखा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है सोचा मरने तो वाला हूं कम से कम मरने से पहले ये बोझा उतार लू मेरा एक काम करेंगे उन्नाव में एक औरत है मृणाल बहुत प्यार करती है मुझसे मुझसे शादी करना चाहती है जब भी मौका मिला जेल से फोन करता था उसको दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और कितना इंतजार करना होगा हमें उसे आप कह देंगे कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तो मैं तो खुद विदा लेने वाला हूं इस दुनिया से मेरा मैसेज उसे दे देंगे एक दोस्त के नाते अपना तो किसी के प्यार के काबिल है और ना ही किसी की दोस्ती के हम जानवर को जानवर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हिंसक होते हैं उनमें समझ और संवेदना की कमी होती है लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी जानवर अपने मजे के लिए शिकार नहीं करता चकित करने वाली बात यह है कि गोपाल दास ने इतनी दरिंदगी सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि वो एक नीरस जीवन जी रहा था उससे बड़ा जंगली और घिनोना भला कोई हो सकता है गोपाल दास को तो सच में ऊपर वाले ने उसके किए की सजा दी ही थी क्योंकि उसके अपराध के लिए उसे उम्र कैद नहीं बल्कि सौ बार मौत की सजा दी गई होती तो वो भी कम होती वो एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड अपराधी था जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था वो अपराधी नहीं बल्कि एक दरिंदा था एक ऐसा दरिंदा जो एक सभ्य समाज का हिस्सा था ऐसे में समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं मैं बस यही कह सकता हूं कि विश्वास सब पर कीजिए लेकिन अपनी आंखें और दिमाग खुले रखकर क्योंकि जब अपराधी इंसानियत का मखोटा लगाकर सामने आते हैं तो उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है इसी के साथ मैं आशुतोष राना आपसे विदा लेता हूं हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.